నమస్కారం శ్రీ ఆచార్య అంత కృష్ణ స్వామి గారు నమస్కారం నూట ముప్పై ఎనిమిదవ మనీ మంత్ర వీడియో సార్ నిజంగా మీ వీడియోస్ చూసిన తర్వాత ఇవాళ చాలా ఆలోచనలో చాలా పాజిటివ్ చాలా చాలా పాజిటివ్ ఎందుకంటే మనీ మోటివేషన్ వీడియోస్ చెప్పే వాళ్ళు కూడా చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు ఒక సబ్జెక్ట్ని డ్రాగ్ చేసి ఎక్కువగా చెప్పడం దానికి తోడు అన్నీ పాజిటివ్గా మాట్లాడటం ఇందులో దైద్యం ఎక్కడా కనిపిస్తాను యూ అనేస్ అంటే వీడియోస్ చూసిన తర్వాత దైద్యం ఎక్కడా కనిపిస్తుంది ఆ మాటలు లేవు సో ఆ ఓడ్ కూడా లేదు అంట అనేటట్టు అయితే నేనే వాడానేమో కానీ అది మాత్రం ఖచ్చితంగా లేదు ఎందుకంటే మహిళలు సైతం వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చొని వీడియోస్ చూసి అందరూ దానికి తగ్గట్టుగానే ప్రయోగాల్లో పెట్టి కొంతమంది తంత్ర ప్రయోగాల్లో పెట్టి కొంతమంది మీరు చెప్పినటువంటి మాటల్ని మైండ్లో పెట్టుకొని సో ఏ విధంగా అయితే ఆర్థికంగా సంపదను పెంచుకోవాలో అది మాత్రమే మైండ్లో పెట్టుకొని అందరూ ఫాలో అవుతున్నారు చాలా పాజిటివ్ కామెంట్స్ చూసినప్పుడల్లా ప్రతి వీడియోలోనూ పాజిటివ్ కామెంట్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న ఏం చెప్తున్నారు నూట ముప్పై ఎనిమిదవ మనీ మంత్ర వీడియోలో మరి అన్నట్టుగా మహిళలు ఇంత సీరియల్ బాగా చూశారు సీరియల్ బాగా చూశారు వాళ్ళకు కూడా డబ్బు మీద ఆలోచనలు వచ్చి ఈరోజు ఏదేదో చేసేస్తూ బ్రహ్మణంగా సంపాదిస్తున్నారండి అంటే వాళ్ళకి ఈరోజు ఇన్కమ్ సోర్స్ ఎందుకని ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలా అయిపోయిందంటే ఆ స్త్రీ అనేది వంటింటి కొందేలు అనేది పోయింది అది అది ఒకటి మనం తీసేసాం చాలామంది కూడా నాకు కాల్ చేస్తున్నారు మెసేజ్ పెడుతున్నారు గురువుగారు మేము వీడియోలు చూస్తున్నాం ఇంకా గమ్మత్ ఏంటంటే పాపం వాళ్ళు అన్నీ మర్చిపోయి రాత్రి పడుకునే వరకు చూస్తున్నారు మళ్ళీ ఎప్పుడు కొత్త వీడియో వస్తుంది ఎప్పుడు కొత్త వీడియో వస్తుంది ఏదైనా మార్కెట్కి వెళ్ళారు ఊరికే చెక్ చేస్తున్నారు ఏమంటే ఇంటికి వెళ్ళేసి అది చూడాలి చాలామంది కూడా నేను ఒక కాల్ వచ్చింది ఎయిట్ ఇయర్స్ ఉన్నాయండి లేడీ ఎనభై సంవత్సరాలు ఆమె నాకు పదే పదే మెసేజ్ పెట్టింది అయ్యా నీతో ఒక్కసారి మాట్లాడాలి నేను సామాన్య కాల్ లిఫ్ట్ చేయను చాలా బిజీలో ఉన్నాను ఇంకోటి ఏంటంటే అన్ని నెగిటివ్సే చెప్తారు కాబట్టి నేను వినోదాల్చుకోలేదు కాబట్టి నేను కాల్ లిఫ్ట్ చేయను అంతే తప్ప కాల్ లిఫ్ట్ చేయనంత అహంకారం ఏం లేదు నా ఎందుకంటే చాలా లేపగానే అవే నెగిటివ్స్ చెప్తారు కాబట్టి నేను నెగిటివ్స్ ఇన్నాను కదా నా సబ్జెక్ట్లో లేదు సరే ఊరికే మెసేజ్ పెడుతుంది కదా అయ్యి ఎవరో అని చెప్పేసి నేను కాల్ లిఫ్ట్ చేసాను నేను మెసేజ్ పెట్టాను కాల్ చేయడమే ఇప్పుడు మాట్లాడతాను ఆమె వణుకుతూ మాట్లాడుతూ ఎడి చేసి వణుకుతూ మాట్లాడుతూ ఏడు చేసింది ఏమో ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు ఏమైందంటే ఇది ఏడుపు కాదండి ఇది ఆనంద భాష వాళ్ళు అంతలా ఏమైందమ్మా అన్నాను నాయన ఇప్పటివరకు నా జీవితంలో ఒక ఆనందము సుఖము సంతోషం అనేది లేదు ఫస్ట్ టైం నా జీవితంలో నవ్వుతున్నాను నాయన నీ వీడియోలు చూసిన తర్వాత నవ్వడం అనేది నేను నేను నేర్చుకున్నాను అంత గొప్ప మాట అంది నా అన్న కానీ నేను ఉండేది పశ్చిమ బెంగాల్లో నేను తెలుగు వాళ్ళమే కాకపోతే నేను ఉండేది పశ్చిమ బెంగాల్లో నేను మీ క్లాస్కి రావాలంటే ఏం చేయాలి నాకు అది ఎలా స్కోలింగ్ చేసుకోవాలి అవన్నీ నాకు తెలియదు అనుకోకుండా వీడియో చూశాను అంతే దాంట్లో నెమ్మదిగా కనిపించింది చేశాను మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి నేను అంత దూరం రావాలి ఈ వయసులో నాకేమైనా సాధ్యపడుతుందా అని అడిగి ఒక ఏమ ఇబ్బంది ఏం లేదు ఆ నెంబర్లో కాల్ చేయండి మళ్ళీ చేస్తారు అని ఎంత అద్భుతం అండి మీరు చెప్పేది ఎప్పటిదాకా ఎన్నో చేస్తున్నాను ఎన్నో చూస్తున్నాను కానీ మాత్రం ఇంత స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్గా ఇంత ఓపెన్గా చెప్పేవారు మాత్రం నేను చూడలేదు నాకు ఈరోజు నా జీవితం మీద ఇంకా నమ్మకం కలిగింది ఎనభై సంవత్సరాలు కాదు ఇంకా వంద సంవత్సరాలు బతుకుతాను ఎలా బతుకుతాను మామూలుగా ఒక మహారాజా లైఫ్ని ఒక రాయల్ లైఫ్ని బతుకుతాను అనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ నాకు కలిగింది ఆయన చాలా సంతోషం అని చెప్పేసి ఆమె కాల్ చేసిందండి నేను ఆశ్చర్యపోయాను ఇంకొక డౌట్ ఏంటంటే ఆమె ఏమనిందంటే అసలు ఈ వయసులో కూడా సంపాదించచ్చా అని నేను సంపాదించడానికి బెడ్ మీద పడుకొని కూడా సంపాదించచ్చమ్మా దాని గురించి ఎలాంటి ఆలోచన ఉంది మీరైతే ఒకసారి క్లాస్కి రండి లేదా వీడియోని ఫాలో అవ్వకండి దాంతో మీకు కొన్ని ఒక దానికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానం వస్తుంది అప్లికేషన్ చేయండి అని చెప్పాను ఖచ్చితంగా అని చెప్పేసి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పేసింది ఆవిడ అంటే డబ్బు సంపాదించడానికి వయసుతో పని లేదండి డబ్బు సంపాదించడానికి వయసుతో పని లేదు ఎప్పుడైనా సంపాదించవచ్చు ఎలాగైనా సంపాదించవచ్చు మీరు అక్కడ అడవిలో కూర్చుని కూడా డబ్బు సంపాదించవచ్చు ఎందుకంటే ఈరోజు చూస్తున్నాను చాలామంది చూస్తున్నాను అడవిలో కూర్చొని డబ్బు సంపాదించడం అడవిలో కూర్చుని నీకు అకౌంట్లో పడితే డబ్బు సంపాదించినట్టు కదా నీకు ఎక్కడ పోతే అక్కడ అందుకే ఇక్కడ ఒక వర్డ్ చెప్పాలి మనం వేర్ ఐ గో మనీ కమ్స్ టు మీ నావ్ ఎంత బాగుంది వేర్ ఐ గో మనీ కమ్స్ టు మీ నావ్ నేను ఎక్కడ వెళ్ళినా సరే డబ్బు నా దగ్గరకు వస్తుంది అయిపోయింది వచ్చేస్తుంది అది ఎలాగైనా వచ్చేస్తుంది చాలామందికి వస్తుంది ఈ వర్డ్ చెప్పండి పదే పదే చెప్పండి ఓపెన్ చేస్తున్నాను దీంట్లో పెద్ద ఇదేం లేదు బ్రహ్మాండంగా చెప్పండి ఈ వర్డ్ చెప్పండి వేర్ ఐ గో మనీ కమ్స్ టు మీ నావ్ మీరు ఎక్కడన్నా వెళ్ళండి డబ్బు నా
డబ్బు సంపద అనుకున్నాం అది అనుకున్నాం ఇది అనుకున్నాం అది అనుకుంటే అది వచ్చేసింది ఇది అనుకుంటే ఇది వచ్చేసింది ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే గందరగోళం తయారవుతుంది అప్పుడు ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే గందరగోళం తయారవుతుంది నేను ఇది అనుకున్నాను అది వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఎందుకంటే నీ ఆలోచనలన్నీ చిన్నగా ఉన్నాయి లిటిల్ బిట్లో ఉన్న మీ ఆలోచనలన్నీ దీనికి సరిపడిన మీరు ఆలోచించారు ఇప్పుడు అంతకంటే ఎక్కువ వచ్చింది దాన్ని ఏం చేయాలని అర్థం కాదు అంటే మీ లక్ష్యాన్ని సరిగ్గా చేరుతున్నారా లేదా ముందు దాన్ని మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి మీ లక్ష్యాన్ని సరిగ్గా చేరుతున్నారు లేదా మీరు ఏమేమి అనుకున్నారు మీరు ఏమేమి రాసి పెట్టుకున్నారు దానికి తగ్గట్టుగా మీరు చేరారా లేదా చేరలేదు అంతకంటే ఎక్కువ చేరారు ఇప్పుడు మళ్ళీ దానికి ఎలా ప్లాన్ చేయాలి ఇప్పుడు దానికి ఎలా ప్లాన్ నేను ముందు ఇంత ముందు గతంలో వీడియోలో చెప్పాను నేను ఎందుకంటే మీరు కోరిన దానికంటే ఎక్కిస్తుంది విషయం మీరు పది లక్షలు అనుకుంటే అది కోర్టు ఇచ్చింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి కంపెనీలో ఉంటారు ఆ కోర్టుని ఇప్పుడు గవర్నమెంట్కి ఎలా చూపించాలి ట్యాక్స్ అయితే కట్టాల్సి వచ్చిన అప్పుడు అనుకోకుండా ఓ రైతు మన కొన్ని కోటి రూపాయలు ఏమన్నా లాటరీ వచ్చింది అసలు ఆయన ఊహ కూడా లేదు ఎప్పుడో తన సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో పెట్టున్నాడు అది అలా అనుకోకుండా వచ్చేసింది ఎప్పుడు దాన్ని ఏం చేయాలి అంతకుముందు ఊహ ఊహలు ఏంటి ఒక చిన్న ఇల్లు కట్టుకోవాలి నాకంటూ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఏదో కట్టుకోవాలి లేదంటే ఇలా ఉండాలి అని ఇప్పుడు ఆ కోటి రూపాయలు వచ్చిన డబుల్ బెడ్రూమ్ ఆలోచన మారిపోతుంది మారిపోతుంది కదా కాబట్టి మీ లక్ష్యాన్ని సరిగ్గా చేరుకున్నారా లేదు ఇది మీరు ముందు గమనించండి అదనం వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి దాన్ని ముందే ప్లాన్ చేసి పెట్టండి ఎప్పుడైనా మీ ఆలోచనలు ఉన్నతంగా ఎంత వీలైతే ఎక్కువ ప్లాన్ చేసి పెట్టండి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు అనుకోకుండా ఇక్కడ ఇంకో మాట కూడా చెప్తున్నాం మనీ కమ్స్ టు మీ ఈజీలీ అండ్ ఎఫోర్డ్లెస్లీ ఎలా వస్తుంది డబ్బు నీ దగ్గర చాలా సులభంగా వస్తుంది ఆకస్మిక ధన ప్రాప్తి వస్తుంది అందుకే అనుకోకుండా ఎవరెదో రకంగా రావచ్చు ఇప్పుడు లాటరీ అనేది ఆకస్మిక ధన ప్రాప్తి కాబట్టి అలా వస్తుందని మీరు చెప్తున్నారు చెప్పినప్పుడు దానికి మీరు ప్లాన్ ఇవ్వలేదు చెప్పినప్పుడు మీరు దానికి ప్లాన్ ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ వచ్చిందంతా వృధా అయిపోతుంది అంటే మీకు తెలియకుండా దేని దేనికో ఖర్చు పెట్టేస్తారు మీకు కోటి రూపాయలు కదా పది కోట్లు ఇచ్చిన లాభం లేదు ఇక మీకు యూనివర్స్ ఇంకోసారి ఇవ్వదు యూనివర్స్ ఇంకోసారి ఇవ్వదు కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే మనీ కమ్స్ టు మీ ఈజీలీ అండ్ అఫోర్డెస్లీ అని చెప్పినప్పుడు మీరు ఎప్పుడు కూడా మీ ఆలోచనని ఉన్నతంగా ఉంచండి ఆ పది కోటి రూపాయలు అనుకున్నప్పుడు పది లక్షలు అనుకున్నారు కోటి రూపాయలు ఆలోచన చేయండి కోటి రూపాయలు అనుకున్నారు పది లక్ష పది కోట్లు ఆలోచన చేయండి అప్పుడు మీకు బ్యాలెన్స్ అవుతుంది లేకపోతే మళ్ళీ ఫెయిల్ అయిపోవడం జరుగుతుంది అలాగే మీకు ఎప్పుడైనా అనుమానం కల్ కలిస్తే ఒకవేళ ఒక అనుమానం కలిగింది ఇది ఎలా అవుతుంది అలా అవుతుంది ఓకే అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఏం చేయొద్దు నిశ్శబ్దాన్ని వహించండి ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి నిశ్శబ్దాన్ని వహించండి మీకు ఏం అర్థం కాలేదు ఏం అర్థం కాకపోతే మీరు ఒక సైలెంట్ రూమ్ పెట్టుకోండి మీకోసం ఒక సపరేట్ రూమ్ పెట్టుకోండి గతంలో కూడా చెప్పాను మీరు మెడిటేషన్ చేయాలంటే మీకోసం సపరేట్ రూమ్ పెట్టుకోండి అది మీకు ఎంత గొప్పగా ఉండాలంటే రూము ఆ రూమ్లోకి వెళ్తే మీ ప్రపంచంలో మిమ్మల్ని మించిన వాడు లేడు అన్ని సుఖ సంపదలు అన్నీ మీతోనే ఉన్నాయనే ఫీలింగ్ కలగాలి ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ సైలెంట్ రూమ్లోకి వెళ్ళిపోండి ఇక మీరు నిశ్శబ్దాన్ని వహించండి సమాధానం అదే దొరుకుతుంది నిశ్శబ్దంలోంచే శబ్దం వస్తుంది ఆ శబ్దం ఏదైతుందో అదే సమాధానం ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనే సరే ఎవరితో మాట్లాడకండి మీకు ఏం అర్థం కాని పరిస్థితి ఎవరితో మాట్లాడకండి ఎవరితో నేను చర్చించకండి ఆయన సైలెంట్ అయిపోండి నిశ్శబ్దాన్ని వహించండి దాంట్లో వచ్చి సమాధానం వస్తుంది దాన్ని ఫాలో అయిపోండి అర్థమవుతుంది అక్కడ ఎంత చక్కగా చెప్పబడింది ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా మీరు అలజడే అవసరం లే ఎక్కడ హడవుడే అవసరం లే ముందు సైలెన్స్ అయిపోండి సైలెన్స్ అయిపోయిందా దాంట్లోంచి బయటకు వస్తుంది సమాధానం అదే బయటకు వస్తుంది దాన్ని ఫాలో అయిపోండి బ్రహ్మాండంగా ఏదైనా చేసుకోవచ్చు మీరు ఎవరిని ఏం అడగకండి దయచేసి ఎవరిని ఏం అడగకండి వందల వేల సార్లు చెప్పాను ఎవరిని ఏం అడగకండి మీ ఇన్నర్ మైండ్ని అడగండి మీ ఇన్నర్ మైండ్ మీకు దారి చూపిస్తుంది ప్రతి సమాధానం కూడా మీ ఇన్నర్ మైండే చెప్తుందండి మీరేమనుకుంటున్నారు వాడిని అడితే అది చెప్తాడు వీన కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు అలా కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా మీ ఇన్నర్ మైండ్ అడగండి మీ శబ్దం వహించండి దాంట్లోంచి మీకు సమాధానం దొరుకుతుంది తప్పకుండా సార్ మీరు చెప్పినట్టే ఆ విధంగానే ఇచ్చేద్దాం తంత్ర ఏం చెప్తారండి వ్యాపారంలో మనకి చాలా నిష్ణాతులు ఉన్నారంట వ్యాపారంలో చాలా నిష్ణాతులు ఉన్నారు ఆ నిష్ణాతులకు కూడా ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే కన్ఫ్యూజ్ అనేది జరుగుతుంది కొన్ని సమయ సందర్భంలో అంటే మార్కెట్ డౌన్ఫాల్ అప్ డౌన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ ఊహలు ఏమైతే ఉంటాయో అవి తలకిందులు అయిపోతాయి మనం ఏంటో అరే వాడు గొప్ప వ్యాపార వేస్తార ఉన్న పొలం అలా ఎలా అయింది అసలు అలా కావడానికి వీలేదు వీడు ముందే అన్ని గెస్ట్ చేస్తాడు అయినా సరే అలా అయిపోయింది అనే ఉద్
వ్యాపారంలో ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ కాకుండా ఉండడానికి మీరు ఏం చేస్తారంటే బహిరాష్టకాన్ని నిరంతరం ఒకసారి చదివి సరిపోతుంది మళ్ళీ ప్రొద్దున్న రాత్రి పడుకుంటే పడ అన్నా కడగద్దు మీకు ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు చదవండి మీకు చాలా మంచి మనవ ధైర్యాన్ని పెంపొందిస్తూ మీ వెనకాల ఉండి ఆయన కాపాడుతూ మిమ్మల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాడండి దీనికి చాలా ప్రూఫ్స్ మేము కూడా చూసాము సాక్షాత్ మనతోనే ఉంటాడు బాబు బహిరవుడు అలాంటివి ఎన్నో చూసినాము ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాము ఇంకా అంటే ఒక నీడలాగా కనిపిస్తాడు మనకి మళ్ళీ కనిపించలేదు నాకు కాంప్లీట్ చేయకండి మీ యొక్క నమ్మకాన్ని బట్టి అలా అంటే నీడలాగా వెంటాడుతూ మిమ్మల్ని ఆయన చక్కగా ఒక మంచి దారిలో నడిపించడం జరుగుతుంది ఎవరైనా సరే వ్యాపారస్తులు గొప్ప వ్యాపారస్తులు ఎవరైనా సరే రోజు ఒకసారి బహిరవష్టకం చదివే ప్రయత్నం చేయండి ఇంకా రకాలుగా శుభాలు జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్